Dönelim son olarak Seço'ya bakalım isterseniz. Böylesine tuhaf bir siyasi iklimde her gün yeni bir kriminal dosya açılırken bugün Seçil Erza bir kez daha mahkeme karşısındaydı. Dün hakimiyetine bir mektup yazdı. 27 sayfalık bir mektup yazdı. Ve bu mektubunda hem Denizbank yönetimini hem de Arda Turan'ı ve kendi Ponzi'sine, kendi bu bir koyup yüz aldıkları sisteme katılan herkesi suçladığı yönünde bilgiler vardı. Dün kanalda anlatmıştım zaten. Bir de Hazine ve Ekonomi Bakanlığı'nın bu davaya müşteki olarak katılma talebi vardı. Ee, sebebini ve bugün ne yaşandığını ve Seço dosyasındaki son durumu da sevgili dostum meslektaşım, araştırmacı gazeteci Masum Gökhan'la açacak. Masumcum hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Ne oldu Allah aşkına bu seço durumunda? Yani herkes çıktı bir o ok kaldı o da ona üzülüyor galiba. Ben niye içerideyim diye düşünüyor kadıncağız galiba. Olmayan paranın davası görülüyor. <gülüyor> yani o da onu diyor galiba. Yani ben hani perişan vaziyetteyim. Nasıl oluyor ben içerideyim herkes çıktı diyor yani. Bu kadın yani, da var ya göndersinler ne var yani. Doğru yani şöyle seçiler zaten e, normal olarak baktığın zaman yani bu altıncı duruşma. E, Önce şunun tespit, tespiti koymak lazım. Yani normal bir psikoloji de değil seçin her zaman. Onu belirtelim. E, çünkü kadının ifadeleri de çelişkiliydi. İlk başta e, işte para verenleri suçladı. Daha sonra Deniz Bank'ı suçladı. İlk başta sonradaki Fatih Terim'in adını söyledi. Sonra Fatih Terim'in isminden bas, vazgeçti. Mesela bugünkü duruşmada daha doğrusu mektubunda da belirtmiş. Fatih Terim parayı veriyordum diyor. Onun parasını kullanıyordum diyor. Ama diyor parayı verirken diyor hiç diyor sormuyordu diyor. Bu paranın kaynağını nereden alıyorsun, nereye yatırdın falan sormuyordu diyor. Yani işi biraz şeye getiriyor. Yerken iyiydi. Para gidince herkes kahrolsun seçil Erzan demiyor. Öyle dedi ya zaten. Herkes evet. sofrada yemeğini yer. Hesap bana kalır dedi ya. Herkes eteğini silkeler kalkar. Sonra konu bende kalır dedi ya. Kendisi de söyledi bunu. Tabii, tabii, yani... Mektup Şimdi... yazmış zaten. Yani şeyler çok çelişkili. Şimdi burada mağdur kim? E, müşteki kim? Mesela bazı mağdurların hani bunun telefon konuşmaları da çıktı. Baktığınız zaman onların da aslında burada sanık olması gerekiyor. Şimdi Arda Turan diyor ki benim diyor işte şu kadar alacağım var diyor. Seçil Erzan diyor ki ana parasını aldı diyor. Faizini istiyor diyor. Şimdi hangisi doğru? E başka burada daha önce de bunu çok dile getirdim. Mesela Nur Erkasap Fatih Terim'in aile dostu yakınları. Şimdi Nurer Kasap bu davada sanık değil. Ama şunu biliyoruz. Bu davada mağdur olanlardan biri parayı Nurer Kasap'ın hesabına yatırıyor. E bu nasıl iş? Doğru. Ya yani böyle bir durum var. E, ve ortada bahsedilen para büyük bir para. 45-50 milyon dolar gibi bir paradan bahsediyoruz. Ama bu Doğru. para kimde? Herkes ağlıyor. Benim param gitti, param gitti. Kardeşim para nereye gitti? Yani Seçil Erzan'ın da her şeyi araştırıldı. Para onda da değil. Böyle bir para varsa bu para birinde vardır. Yani sonuçta herkes bu işten zararlı çıkacak diye durum yok. Herkes mağdur, herkes mağdur. Ya bu biraz şöyle olacak onu belirteyim. Şeyi de söyleyeyim. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın işin içine girmesinin nedeni şu. Tefecilik yapıldığı için gayri resmi olarak. Aa, e, o yüzden tabii, mi girdi? Ben ben mağdur, ben hani, Vergisini vermiyor, vergisini Aslında. vermiyorlar, etmiyorlar. Bir... Ha, o, o yüzden. yüzden. Tabii, tabii. Bir dakika, şunu sorayım da baştan anlat. Seslerimiz üst üste geldi. Ee, ben anlayamamıştım hazine maliye bakanlığının neden davaya müşteki olarak dahil olmak istediğini. Onu bir anlat gerçekten de. Ya neden? Para burada elden verildiği için bir sisteme girmiyor. Maliye de diyor ki kardeşim bu vergisi verilmemiş bir para. Ben bundan diyor mağdurum bakanlık olarak. O yüzden katılma talebinde bulunuyorum diyor. Mahkeme de kabul ediyordu haklı olarak. Bakanlığın bakanlığın girme nedeni bu. Ee, şimdi ş- burada şöyle bir şey de var. Şimdi banka meselesine gelince, hani Seçil Erzan da belirtiyor, işte Deniz Bank diyor bunu önleyebilirdi, engel olabilirdi. Ee, bankanın bazı yerlerde kusurları olabilir. Mesela örnek veriyorum. Ee, önceden fark edebilirdi, başka bir şeyler yapabilirdi ama şimdi buradaki mağdurlar parayı bankadan almaya çalışıyorlar. Öyle bir strateji geliştirdiler. Bankada diyor ki kardeşim ben de yapmamışsın ben sana niye vereyim diyor. Benim ben de bu işlemi yapmamışsın diyor. Banka bazı mağdurlarda haklı ama mesela örnek vereceğim ee, şey futbolcu Emre Belezoğlu Belezoğlu. Şimdi burada sadece seçile ona verilen bir kağıt var 18 Mart'ta 
Mesela ıslak imza. Sadece seçil Erzan'ın imzası yok. E, onun yanında çalışan operasyon sorumlusunun da imzası var. Sanıklardan biri bir hanımefendi. Asiye Hanım olması lazım. Şimdi ismi yanlış söyleyeyim. Mesela onun da imzası var. O kabul etti. Evet dedi. Bu dedi imza benimdir. E, ve bu işin boyutu sadece bu davayla bitmeyecek. Şimdi bu mağdur olanların hepsi aynı zamanda bankaya da hukuk davaları açtılar. Parayı evet. bankadan alabilmek adına. Bugün çok büyük bir gerginlik yaşanmış. O bankanın e, bankaya dava açan kişilerin avukatı Rezan Epöz Demir biliyorsun. Evet. E, ve orada savcının yani mahkeme heyetinin mahkeme heyet başkanının pardon e, Denizbank lehine e, sorguya müdahale ettiği yönünde bazı şeyler olmuş Rezan Bey ve gerilmiş ortalık yani bugünkü duruşmada biraz. Rezan Bey zaten burada çok en ısrarcı avukatlardan biri yani bu iş bankanın çözmesi gerekiyor diyor ama ya ben mesela bu görüşe katılmıyorum. Yani katılmama nedenim şu her mağdur için değil bazı ma dedim Emre Belezoğlu şimdi orada operasyon sorumlusu da imza atmış kaseyi basmışlar bu bankanın şeyinde sorumluluğunda, sorumluluğunda bence ama Şimdi ad, adama parayı arabasından almışlar, bilmem şeye götürmüşler. Şimdi burada bankayı sorum tutamazsınız. O yüzden o hukuk davaları daha çok uzun sürecek. Ayrı ayrı çünkü bütün oradaki o mağdur denilen param gitti diyen herkes hukuk davası açtı bankaya karşı. Şimdi banka tarafı da şurada şey diyor. Ya bunun diyor biz önüne geçemeyiz diyor. Mesela ilginç bir şey anlattı bana Deniz Bank'taki kaynaklarım. Bu Seçil Erzan olayı patlayınca böyle bankayı aramaya başlamışlar. İşte Ordu'dan arıyorlar. Ben de Seçil Erzan mağduruyum. İşte Sivas'tan arıyorlar. Ben de Seçil Erzan mağduruyum. Böyle bir garip bir durum da ortaya çıktı. Bir de şey de ben mesela orada da belirteyim. Bankanın dediğim gibi hani bankayı da korumuş olmuyorum. Bankanın belli yerlerde bence de sorumluluğu var. Bunu önceden de önleyebilirdi. Ama topyekun banka bu işin içinde, bankanın yöneticileri bu işin içinde. Bana yani dosyayı okuduğum için söyleyeyim çok sağlıklı gelmiyor. Yani şimdi Hakan Ateş'in buradan Hakan Ateş de bu işin içinde falan diyorlardı ya, ya buradan 45-50 milyonla Hakan Ateş'i e, ne yapacak ki bu parayı yani çok büyük paralar değil bu insanlara bunlar baktığınız zaman e, mesela ilginç bir şey daha söyleyeyim bu davada hani sanık olmasını istediklerinden e, daha doğrusu ifadesi de alın, e, getirmek istenen Mehmet Aydoğdu da başka bir yeni bir kurulan bankanın genel müdürü oldu burada genel müdür yardımcısı olan Denizbank'ta şimdi başka bir bankanın genel müdürü olmuş yani uzun sürecek bir iş. Öyle kolay bitmeyecek. Çünkü hukuk da ve bu ağır ceza davası. Esas parayı alabilecekleri, alamayacakları hukuk davalarından sonra belli olacak mağdurlar. Ama burada şu da şunu da belirtelim. Yani ben mesela Nur Erkasa neden burada sanık değil? Ben bunu ciden anlamadım mesela. Fatih, Fatih Terim'in yazılı ifade verdi yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Uça da sert bir ifadeydi e, ve galiba o da bu e, fonu, bu ponziyi Fatih Terim fonu olarak nitelendirenlere bir cevap veriyor ve onlara da galiba yasal kovuşturma mı başlatacağım diyor dava ama evet, evet. Deniz, Bank'ı, Deniz Bank'ı çok suçluyor, evet değil mi? Evet, evet, evet. Ya öyle bir durum var ama dediğim gibi burada para nerede? Ben esas bunu mesela mahkemenin bunu araştırdım. Bu para nerede? Ya bu paranın birinin kar etmesi gerekiyor. Seçil Erzan da diyor ki işte... E, Aldıkları evler, arabalar bunlar hepsi benim paramla alındı diyor. Bu mağdur olduğunu söyleyenler. Ama, Ama bir de böyle İran kökenlimine bir tane bir adam vardı. Moci evet. miydi bu? Seci olan, yurt dışına kaçan. Onda olduğu söyleniyordu bir ara. Bir kuyumcuların ismi geçti falan kapalı çarşıda yani değil mi? Çok, ya? isim geçiyor, çok isim geçiyor. Ama bunları ispatlayacak bir durum yok ortada. Ya Olan mesela Seçil Erzan oluyor. Mesela ilginç bir şey söyleyeceğim. Ee, yani sanırım ismini vermeyeyim. Bir duruşmada dikkatimi çekti. Sanıklarda birinin böyle küçük bir oğlu vardı. E, mahkeme izlemeye gelmiş. Çocuğun koluna takıldım. Kolundaki saate. Baktım. Rolex. Nasıl ya? Çocuğun saati Rolex. Evet evet. evet. Ee, belki. Ben de dedim ya bu işlerden anlayan bir arkadaş var yanımda. Bir baksana dedim ya bu saat gerçek mi falan. falan. Dedi bu orijinal. Ee, Parayı buldum. Bu, <gülüyor> bu mesela dikkatimi çekti ilgimi çekti yani küçük 16-17 yaşında bir çocuktu yani kolunda ya sen yani. Ki biraz da bu çeşit yani yasa dışı yollarla veya da çok da normal olmayan o yollarla elde edilmiş paralar zaten bu şekilde aklanıyor ya da sisteme sokuluyor yani lüks evet, evet. yok işte araba aldım yok tatile gittim yok gemiye gemi aldım yok işte saat taktım yok bilmem ne çanta aldım filan gibi değil mi yani onun için evet, herhalde ya, tabi burada zaten seçilerden kafa öyle bir karışık ki 
bir defter çıkarıyor, defterden bir şeyler anlatıyor. Anlatıyor da anlatıyor, karıştırıyor, çorba haline getiriyor. Zaten ben seçilerden dinlediğimde dedim ki bu kadın bu kadar insanı nasıl idare etmiş yani? Edememiş zaten. Edememiş sonra bir yerde patlamış ama bir, biri de kâr etmiş. Bu kâr eden kim? Bunun araştırılması gerekiyor. Şu anda herkes ağlıyor. Biz kâr etmedik, biz kâr etmedik. Yani Çok baktığınız güzel. yani şey seçilerden avukatı da şeyi söyledi. Yani bunun kuzenleri Tanıl, e, Tanı'nın, e, Tanı Yılmaz'dı. Ee, onun dedi şeyleri araştırılsın, harcamaları araştırılsın, kredi kartları araştırılsın, bunların hepsi için pa- Erzan'ın verdiği paralar dedi. Bu... Yani daha çok uzayacak benim anladığım şeyin evet, bakanlığın da sürece dahil olması yani Hazine Maliye Bakanlığı'nın da sürece dahil olması e, gerçeğin ortaya çıkmasında kolaylaştırıcı bir rol mü olur sence yoksa işe iyice mi karışır burada? Yani bakanlığın işin içine girmesinde şöyle bir durum var. Biraz işin Türkçesini anlatı, an, söyleyeyim daha iyi anlaşılsın. Bakanlık diyor ki ya kardeş diyor siz bu çantalar paralar falan filan diyor hayırdır diyor nereden geliyor bunlar diyor. <gülüyor> yani mağdursunuz tamam anladık ama bu çanta çanta paralar bilmem bu kadar kazançlar falan biraz e, bakanlığın işin içine girmesi e, şöyle bir durum ortaya çıkarabilir. Bu tabii ki benim şeyim e, kişisel fikrim yanına da bilirim. Ee, mağduruz diyenler sesleri biraz alçalabilir. Hmm, bu süreçlerde diyorsun. Evet yani başka şimdi başımız ağrımasın falan. Anladım. Bir... Yani bir yanda mağdurken e, sanık sandalyesine şüpheli sandalyesine evet. oturmak gerekmesin. Yani çünkü burada bir tefecilik de var. Yani gayri resmi bir suç var aslında baktığın zaman. Mağdur olanlar bildiğin kadına veriyorlar parayı. Birden iki yapıyorlar, üç yapıyorlar ama bunun yasal bir şeyi yok. Mehmet soruyor diyor ki toplam ne kadar para? Bayağı para ya. İyi para ya, yani. Para aslında şöyle. Paranın tam ne kadar olduğu da bilinmiyor. Yani şöyle e, 40-50 milyon dolar deniliyor. Yani bir ilk başta bir 20'den başladı bu. <gülüyor> bir 40 sonra Seçil Erzan'ın bir notları çıktı. Orada işte 40-50 milyon dolar gibi bir şey ortaya çıktı. E, böyle bir para. Yani Vay iyi bir para, evet. yüklü bir para ee, ama para nerede o bilinmiyor. Benim ekranda söyleyemediğimi Mehmet e, altyazı olarak e, yazmış oldu böylece. Evet sağlam para, iyi para, 50 milyon dolar. Evet gerçekten acayip rakamlar konuşuyoruz. Millet de ülkede acından ölüyor. E, Masum çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Sağ ol arkadaşım, kardeşim. Ee, i̇yi çalışmalar diliyorum. Masum Gök'ü de uğurluyoruz. Ee, Masum gibi böyle birkaç tane gazeteci var işte zaten. Ersin, e, Caner, Timur, e, Murat Arer falan. Onların da sık sık haberlerine erişim engeli getiriliyor. Masum'un da Lale Cander'le ilgili ve Türkiye'deki e, bu Kurtköy'deki Formula 1 pistiyle ilgili ihale süreçlerine dair yaptığı bomba bir haber vardı. Ona da erişim engeli getirildi. Yani kimsenin okuyamadığı haberleri yapmaya devam ediyorlar bu arkadaşlarım. Biz de elimizden geldiğince yayınlarımızda, kanallarımızda bunları tabii ki de gündeme getirmekte ısrarcı oluyoruz. Mert Başaran'ın bir tweet'i var diyor ki Anadolu'da bir sürü bölge geziyorum. Bir kişi bile, bir kişi bile anayasa ne zaman çıkacak efendim işte as- e- ne zaman daha demokratik bir ülke olacağız falan diye sormuyor bana. Doğru söylüyor Mert sürekli bir yerlerde. Sorular şunlar asgari ücret ne olacak? Emekli maaşı ne olacak? Enflasyon ne olacak? Halkın soruları buyken neden daha demokratik anayasa için can atan siyasiler var? Söyleyeyim size işte bu sorulara bir cevap verilmesin diyor. Tam da bu nedenle zaten bence o gündemleri açıyorlar tekrar tekrar. <gülüyor> 